，给它里面加一点盐吧，再来一点面粉，给它毛起抓一下，利用那个盐巴还有面粉，把上头那些脏东西啊，还有那些旋旋，给它吸走哈。然后用清水洗干净，上头有一些黄色的膜，没有抠干净的要把它抠干净哈。然后多余的筋和到那些肥油都给它扯了。嗯，你看，洗好了的那个牙菌，干干净净的，好可爱，一个一个的。现在把那个洗好了的菌子擀下花刀。把它一分为二，把它那两边及这个白颜色的筋膜给它切下来，免得影响口感。主要是嚼不动哈那个白色的膜膜。嗯，小孩。如果你牙口好的话哈，就不用给它切了，然后沿到那个菌根儿。给它切成一片一片的，底下不要切断了哈。尽量给它切深一点，但是不要给它切断了哈，像这个样子，底下还是有层皮皮连起的，高头都是一片一片的，看到没有？然后就把它反个方向，再切，切两三刀就把它切断。好了，那个菌根儿都切完了哈，我们来给它腌一下，加上一点点盐巴，加上一点生抽酱油，加上一点胡椒粉去腥，再来一点料酒，最后再加一点葱姜丝，把它们搅拌均匀。好了，给它腌个十五分钟的样子，我去捞点泡菜，把那个泡菜摊摊那个咸咸，给它洗哈，免得要长旋旋。多捞点那个泡生姜和泡海椒，才好吃炒起。把捞出来的泡生姜、泡海椒给它切细。那个配菜，我准备了那个二荆条，稍稍带点辣味，一起炒起特别的香。再切根葱白。起锅的时候放更香。这个菌花腌得差不多了哈，把里头的葱姜给它选出来不要了，然后在里面加上一把芡粉，给它搅拌均匀，充分的给它锁住水分，让它炒起出来更嫩更脆。可以了，那下都准备好了，开始炒了。现在锅头加上一点油，把油烧辣一点哈，然后把我们的菌花倒下来。稍微给它过一下油，看到那个菊花变得舒展了，就给它捞出来。等到油里头的水去炒干，先加上几颗花椒，打了变香，然后加入泡椒，加上姜蒜末，来上一勺豆瓣酱，把它炒化炒香，加上一点点海椒面，它的颜色更加的漂亮红亮。然后把我们的菊花倒进来。然后把我们的海椒放进来，因为那个豆瓣儿啊那些都是有盐的哈，所以说你给盐之前一定要尝一下味道。我刚刚尝了一下，味道很好，不用加盐了，加点点鸡精就可以了。然后加入葱白，可以出锅了。出锅的时候再来上两滴花椒油，哇，那、这个味道，那个层次一下就上去了。哇，好香啊！看起就流口水你看，这个弯弯的，像睫毛一样，眼睫毛。哇，地道的川味，麻辣，还稍稍带点点酸酸的，哇，好香啊！好下饭了，这个菜。
那个泡浆，钱也太小了，想找一个还不容易。嗯，起锅的时候就要点点那个花椒油，好香哦，吃起来。那个菌粉吃起来也。你说在外头，好久吃过那么大一个锅的菌粿。吃的还有点辣了嗯。今天炒真的好嫩了，嘎。哇，这个菌粿一炒。饭都遭不住。我今天直接用大碗舀了，没来经常说说拍不着第二碗。嗯。哇，鼻子吃出来了。那条弹手指甲磨得好多了，那个酱好好吃哦。我明天买点指甲，市场高头要是有新鲜指甲，买点再泡起。好吃了，真的太好吃了，还剩了点点，哦，好大个疯子哦，还剩了点点，给金老师吃，金老师今天都没拿我们夹菜，快点吃了哈，嗯，今天视频到这哈，祝你们个好胃口，拜拜。
烧了，我用大碗，我还想要点饭。这个菜真的好下饭了，我我再要一口口。